。罗律师，我不能给你开车了。为什么？那天我去接你，后来送孕妇去医院，结果闯了一路的红灯，全给拍了，扣了十二分。我现在没驾照了。你不要着急，我现在去开庭，等我回来，你的驾照我给你要回来。好，开庭是大事，我这不急。可是谁送你啊？我自己开吧。那您辛苦了，黛心，这是马师傅。哎，待会儿你帮他起草一份行政复议申请书，等罗宾回来你给他。好。马师傅，哎，我刚从法院出来，你在哪儿？已经解决了，您助理帮我解决的。都刷屏了，交警也跟我解释过了，他们调查过，我确实是送孕妇上医院，我现在也出名了。今天晚上的文章引发热议。文章是律所的一位实习律师写的，讨论的是司机在临产孕妇闯红灯该不该罚。我们现在就在全警律所向您报道。今天是您第一天上班，对。啊不，哎、呃，准确的说呀，他还没有办理正式的入职手续，所以还不能算是第一天上班。<笑>律师说话真是严谨。我们呢？是经过长期的专业的训练的。平时啊，我就经常跟我们全警律师事务所的年轻律师们讲，一定要热心公益，要用我们学习到的法律知识去帮助他们啊，服务社会，回馈社会。明星律师回来了！哇塞，换发型了，哎，还挺漂亮的。呃，你们俩，我收拾东西啊。你这发型挺好看的，跟以前那比吧，脸儿小。哎，我听说你到全景上班去了，是吧？嗯，恭喜啊！谢谢。哦、啊，对了，那个，啊，这是给你的啊。这是什么呀？艾伦父亲的律师函，我写好了。谢谢。谢什么谢？这不是应该的吗？哎，有对不起啊。还有什么事儿吗？我错了，我今天复盘了一整天，我当时吧是特别生气，嗯，但是我觉得，你好赖跟我商量一下啊，结果你们俩在那边啊讨论特别火火热，那把我丢一边，我能不生气吗？啊，赶紧走吧！哎，那你原谅我了吗？啊？嗯，那我吃了药，是不是就算好了？没有。哎呦，不行不行，我现在有点头疼，我我们看会儿。哎，不行，别别晃，别晃！哎，别晃，头疼着。走开！你你好好工作，我我我，快看一会儿。走开！任总，罗律师，你看一下，坐吧。这就完事儿了吗？我就是想要个结果。结果你们那个何赛律师一直跟我掰扯法律条文，掰扯我头都大了。他有他的问题。来，进来，我介绍一下啊，罗宾律师，我的法律顾问，这是我儿子任乔。哦，哎，罗律师你好，你好。那你们先聊，我待会儿再过来。不用，都不是外人，什么事儿说吧。啊，就是这个，这个新品的宣传广告，您、嗯、看一下。没有更好，只有最好。不能用“最”字。为什么
。如果使用最高级的话，可能会带来诉讼风险。我看过一个类似的案例，被判赔了五十万。五十万？嗯。成本不是很高，我们付得起。可如果加上诉讼成本？律师成本、时间成本，包括公司的声誉以及未来不确定的风险，可就远远不止五十万了。那如果我想让人知道我是最好的、最强的，我该怎么做？反正就是不能使用最高级。什么叫反正就是不能使用最高级？姑娘，我付给你们钱是让你们来做我的法律顾问，你不能光光告诉我什么东西是不可以的，你还得告诉我什么东西是可以的。任总，可以换一下顺序，换顺序，没有最好，只有更好。好，没有最好，只有更好，不用最高级，用比较级，去吧。行，嗯。你在哪儿读的法律？你怎么进的这个律师事务所？你念过书吗？任总，还是要相信我们律所。您能别让我跟任小燕打交道可以吗？我干别的事儿都行，比如说你你让我去写诉讼文书啊，呃，去法院立案啊，查资料，然后车里加班也行。理由呢？他根本就不尊重法律，他是在用自己的方式表达尊重。什么方式啊？酬金，他是我们最慷慨的客户，也是最粗鲁、最没礼貌的客户。那说明你做的还不够好。如果你让他满意了，他就会给你很多很多酬金，以表达他对你的尊重。可如果你让他没满意，他就觉得没必要对你表示尊重。不是，我不明白，您为什么可以忍受这种混蛋呢？我雇你当我的助理。不是来让你问我这种愚蠢的问题。哎，我现在可以理解为什么您能和任小年惺惺相惜了。你用错成语了，我跟他谈不上惺惺相惜。那您这是什么呀？叫受人之托，忠人之事。谢谢谢谢，谢谢您抽时间过来，张克先生，我是受你老板郑凯旋先生的委托，啊，他是我前老板，已经和我没关系了，还是有关系的，你们俩有竞业协议，我已经付过违约金，担心你给张先生普及一下，嗯。根据相关司法解释的规定，劳动者违反竞业限制约定，向用人单位支付违约金后，用人单位要求劳动者按照约定继续履行竞业限制义务的，人民法院应予支持。那你就不能创业了？两年以后还是可以的。两年？那你们聊吧，我还有事情先走了。你可真会挑时间，他本来已经决定投我了。如果他投了你，再发现你有竞业协议，你惹的麻烦会更大。您把自己说成救世主了，过奖了。郑老板欢迎你随时回去上班，那就是让我去死。知道他是怎么对我的吗？不管我想干什么，他都不同意，他根本看不上我。我在他公司两年，我都快得抑郁症了。不好意思，张先生，我后面还有事儿。如果你希望跟你的老板重修旧好，捐起前嫌，随时找我。我觉得咱们这样做对他不公平，人家当时在你那儿，你也没好好重视人家啊、哦。现在人家自己出来创业，有了热度、关注度了，你就拿出了竞业协议。需要我提醒你，这份律师函是你起草的吗？我当时并不知道他在郑凯旋那儿受的委屈，那只是他的一面之词。哎，您没有看到他的眼神啊？啊，特别绝望，绝对不是装的。有一句话叫“置于死地而后生”。我不明白为什么一定要把人往死里逼呢？我给他录了呀，让他回来上班
，那是绝路，绝处逢生。你能不能设身处地的替他想一想啊？他怎么能回去啊？他原本可以自己干出一番事业的，现在却要让他回到那个让他受尽冷落的钱老板那儿，这不是胯下之辱吗？大丈夫能屈能伸，他可以向韩信学习。我觉得咱们这么做不对，不公平。你的工作不是来提醒我，记住，我们是律师，郑凯旋的律师。那也不能拿人钱财替人消灾吧？那你的意思是拿人钱财给人添堵？你们可真够敬业的，拿刀捅了人，还得回来看看这刀捅的有多重。我是想，郑凯旋给了你们多少钱？你干这么缺德的事儿？跟你直说吧，他就是想让我回去，在他手底下服服帖帖的对他点头哈腰、言听计从。我不会接受。你告诉郑凯旋，我死都不会。其实你不用死。你有亲戚吗？我的意思是，敬业协议其实只是对您本人有效，但是对您的太太、您的父母、您的兄弟都是无效的。我可以让我太太去创业，我给她当司机，让她去见投资人。你为什么要这么做？因为这么做是对的。对在哪里？你这是在出卖我们的客户。张科他当年签这份敬业协议的时候，本以为自己会受到重视，大展宏图，但是没有想到。如果这个理由成立，所有签过敬业协议的人，如果不想遵守，都可以说自己受了委屈，都可以就此要求免除敬业限制。那这个协议还有什么存在的必要呢？但是如果我们稍微有点同情心的话，你真的以为你很聪明吗？我警告你，你的所谓同情心，严重损害了我们委托人的合法权益。而且，因为你的这个自作聪明，接下来我将不得不采取更加严厉的法律手段，把张科告到倾家荡产。所以，你现在有两个选项：一，把事情去摆平解决；二，马上走人。缺一法律顾问，你要是愿意，我不是来找工作的，我是过来给您介绍投资人的。好啊，郑凯旋。在开玩笑，我很认真，我就当是个玩笑。您要不要先看一下我帮您起草的协议？你白起草了。最近我恰巧看过一个采访，是郑凯旋先生的。他说他有一段时间非常的膨胀，有一次一个他最好的兄弟跟他说有别的人要投。他就特别的生气，他觉得这是一种背叛，于是就对那个好兄弟做了很多错误的事情。可是他现在非常的后悔，他真的希望这个好兄弟可以给他一次机会，让他可以改正这些错误。那这话他为什么不当面跟我说？钢铁直男嘛。这是他的道歉方式，他给您开的条件，优于所有的投资人。其实，我也应该跟您道歉。虽然说以您太太的名义注册公司，在一定程度上是可以规避竞业条款，但是还是会有诉讼风险。如果郑凯旋他真的想要找您麻烦、发起诉讼的话，那您的公司啊，不是您您太太的公司就会官司缠身的。实在抱歉啊，张克先生，我不应该给您出这种馊主意的。
你让丽娜给郑凯旋打个电话，就说协议书已经签好了。好。还有什么事儿吗？律师函。法律意见书、起诉状、答辩状、调解书。你最近多花点时间研究一下反不正当竞争法。柏敬宏被告是因为侵犯商业秘密，但他好像还不是咱们的客户吧？他很快就会是的。我觉得他那个泄密案更加适用于工商局的若干规定。不是所有的机密都是商业机密。那你马上把所有的跟泄露商业机密有关的法律规定全都找来。已经发你了。还不下班啊？我为什么还是觉得他？有点像那天那个送外卖的。你从哪儿看出来人家像送外卖的了？你要再这么背后议论罗宾，我没有背后议论他。那你说人找一助理是送外卖的？我不是这个意思。如果别人说你随随便便找了一个没上过学、没读过书的女孩送外卖的来当你助理，你会怎么样？那我一定跟他翻脸。我是有职业荣誉感的。任何进入我们律所的人啊，无论是男女老幼。必须是毕业于名校。那你说人家罗宾找一送外卖当助理，你什么居心啊？我就是说，他有点像。你有脸盲症？是，我经常认错人。嗯，我有脸盲症啊！我不是那个意思啊，我什么意思都没有。你千万不要误会啊！我没有误会你，为了你好。嗯，我以后再也不乱说了。快去吧，赶紧下班，赶紧休息。我有脸盲症。顾杰在你办公室等你。说什么事儿了吗？跟白金红有关。您找我？有事儿，白金红还记得吗？白金红，当然记得。他昨天晚上非常激动，给我打电话说让我帮他找一个有关知识产权方面。最好的律师，你应该跟他说，就是最好的保姆也不能随叫随到。特殊情况，急查。您的事儿都是急查。他现在是被告，原告有可能深思熟虑，被告完全是祸从天降。他是廖佳敏的客户，早就不是了，换了好几茬了。喂，白总。对，我现在就在罗宾律师的办公室，他已经答应了。是的，好，那一会儿见。白金红马上到。我什么时候答应你了？算我求你了，白金红是我最好的朋友。应该说，你一直想把他发展成你最好的客户吧？我们两个可以一起。不，你应该知道